Konu tekrar soru çözümüne binomla devam ediyorum arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. 2x artı 4 y'nin n kare eksi 11 n ninci ifadesinin açılımında 13 tane terim vardır. Buna göre en doğal sayısı kaçtır diyor. Şimdi bu tarz soruları çözmeden önce önce şunu söyleyeceğim arkadaşlar. x artı y'nin ninci kuvvetinde n artı 1 tane terim vardır bunun açılımında. Örneğin unuttunuz mu bu kuralı? Şuradan yapabilirsiniz. x artı y'nin parantez karesinin açılımını hepiniz biliyorsunuz. x kare artı 2x y artı y kare. Bakın burada kaç tane terim var? 1, 2, 3 tane terim var. İkinci kuvvetli 3 demek ki 1 fazlası. O halde bunun açılımında 13 tane terim varsa şuna 1 ekleyeceğim. Yani n kare eksi 11 n artı 1 eşittir 13 olacak. Buradan n kare eksi 11 n 13 attım sol tarafa. Eksi 12 eşittir 0 oldu. Çarpanlarına ayırırsak bu ifadeyi n'e n eksi 12'ye 1 yani n eksi 12 ile n artı 1'in çarpımı burası. n buradan 12 olur bir de ne olur arkadaşlar eksi 1 olur ama oluyordu ki n doğal sayısı kaçtır diyor. O yüzden cevap 12 olacak. 2x artı 1'in 5. kuvvetinin açılımı x'in azalan kuvvetine göre yazıldığında baştan 3. terimin kat sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi bunu yazmadan önce önce şunu söylemek istiyorum. Örneğin x artı y'nin eninci kuvvetinin açılımında arkadaşlar biz bunun genel gösterimi aslında n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r'ydi hatırlarsanız eğer. Biz genelde bunu vural hocalı şu şekilde hani azalan kuvvetlerde daha kolay olsun diye şöyle yapıyoruz. Atıyorum n sayısı 4. Mesela x artı y'nin dördüncü kuvveti olsun. Bunu önce dördün sıfırlısı çarpı x üzeri 4 eksi sıfırdan dolayı 4 çarpı y üzeri sıfır artı dördün birlisi çarpı x üzeri 4 eksi 1 yani burası ne olacak? 3 çarpı y üzeri 1 olacak bu sefer. Artı nokta nokta nokta şeklinde gidiyor. Yani kuvvetin sıfırlı kombinasyonuyla başlıyorum. Normalde işte r artı birinci terimi kaçtır? Hani bu, bu noktada aslında ezbere gerek yok. Neden? Bana diyor ki 3. terimin kat sayısı kaçtır diyor. Şimdi ben 5 üzeri 0 ile başlayacağımı biliyorum. Bu birinci terim. 5 üzeri 1 ikinci terim olacak. 5 üzeri 2 üçüncü terim olacak. Demek ki üçüncü terimin giriş kısmı bu arkadaşlar. Yani 5 üzeri 2 yazdım çarpım olarak. Burada ilk terimin bakın 2x'i paranteze almak zorundayım. İlk terimin şimdi başa r yazdığım zaman ne yapıyordum kuvvete? 5'ten 2'yi çıkartıyordum. Yani 2x'in üçüncü kuvveti çarpı y'nin de pardon birinde ikinci kuvveti olacak. E o zaman bunun açılımı 5'in ikilisi 10'a eşit arkadaşlar. 10 çarpı 2x'in küpü de 8x küp çarpı 1 olacak burası. Buradan da 80x küp oluyor. Üçüncü terimin kat sayısı kaçtır diyor. Aradığım sonuç 80 olacak. x kare artı x artı 1'in 5. kuvvetinin açılımını vermiş. Buna göre bu toplamın değeri kaçtır? Ama a0, a2, a4 bakın. A0, A2, A4'te neye denk gelecek? X üzeri 4'e gelecek. A10'da X üzeri 10'a. Bir şey fark ettiniz mi? Hep çift dereceli X terimleri var. Hatta A0'da da var. Çünkü burası X üzeri 0'dır. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını arkadaşlar. Çünkü bunlar katsayı değil mi? Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını P1 artı P içinde eksi 1 bölü 2 ile buluyoruz. Bunu polinomlardan da hatırlayabilirsiniz. Negatifleri yani negatif durumu da ortadakinin negatif olması da tek dereceli terimleri veriyordu bana. Yani P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Bana çiftleri sorduğu için bu ikisini toplayacağım. Önce P1 hesaplamam lazım. P1 dediğim ifade aslında şu kısım. X yerine ne yapacağım? 1 koyacağım. Yani 1 artı 1 artı 1'in 5. kuvveti artı. Şimdi eksi 1 koyacağım. 1 eksi 1 artı 1'in 5. kuvveti bölü 2. Burası 3'ün 5. kuvveti artı 1'ler birbirini götürdü. 1'in 5. kuvveti 1 bölü 2 olacak. 3'ün 5. kuvveti kaça eşit? 3 üzeri 4 81'di. Bir daha 3 ile çarparsak 243 olacak. Şurası 243. E 1 ile topladım. 244. Bunu da 2'ye bölersem aradığım sonuç 122 olacak. 4a artı b'nin eninci kuvvetinin açılımının terimlerinden biri. A kare B küp olduğuna göre M kaçtır diye sormuş. Şimdi bir özellikten daha bahsedeceğim burada. Terimlerin arkadaşlar kuvvetleri toplamı bana parantezin dışındaki sayıyı verir. Örneğin yine hani bu tarz soruları unuttuğunuz aslında şu x artı y'nin karesini yazabilirsiniz. Burası x kare artı 2 x y artı y kare ya. Her bir terimin kuvvetler toplamı bana dışındaki sayı verecek. Şimdi burada 2 var bir de y üzeri 0 var. 2 ile 0 toplayın 2. Bakıyorum 2 çarpı x çarpı y var. E bunların kuvvetleri 1. 1 ile 1'i toplayın yine 2. Y 2 demek bir de x üzeri 0 var burada. Bunları toplayın yine 2. Bana şurada bir ipucu vermiş. A kare b küp diyor. Demek ki 2 ile ben 3'ü topladığımda en sayısının 5 olduğunu bulabilirim. 
Bana diyor ki m çarpı a kare b küp olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi a kare olması için a kare olması için 4 a'nın kaçıncı kuvvetini almalıyım arkadaşlar? İkinci kuvvetini almalıyım. 4 a'nın ikinci kuvvetini alırsam a kare elde ederim öyle değil mi? Buraya peki bunun ikinci kuvvetini aldığım için b'ye ne kalacak? Üçüncü kuvvet kalacak. Çarpı dedim bir de burada bir kombinasyon kuralı vardı. Kombinasyon kuralını hatırlayın. Şuradaki sayıyı aslında alıyordu burası. E dışarısı 5 olduğu için 5'in üçlüsü olacak. 5'in üçlüsü 10'a eşit. 10 çarpı 4 a'nın parantez karesi de 16 a kare eşit çarpı b küp. E burası 160 çarpı a kare b küp oldu. O zaman m sayısı kaç oldu arkadaşlar? 160 oldu. X artı 1'in eninci kuvvetinin açılımında bulunan terimlerin kat sayılarından biri kat sayılarından bir a kümesi oluşturuluyor. S a eşittir 8 olduğuna göre neyin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar güzel bir soru bu. Kat sayılarından a kümesi oluşturuyorum ve S a'nın 8 olmasını istiyorum. He. Şimdi en sayısı en sayısı ne olsun? 4 olsun. En sayısı 4 olduğu zaman arkadaşlar ne olacak bunun kat sayıları? İşte 4'ün sıfırlısı çarpı x üzeri 4 çarpı 1 sıfır at. x üzeri 1 üzeri sıfır hatta. Artı 4'ün birlisi çarpı x üzeri 3 çarpı 1'in birlisinden gene 1. Artı 4'ün ikilisi çarpı x kare çarpı 1'in e, karesinden yine 1. Artı 4'ün üçlüsü bir şey göstereceğim size o yüzden yazıyorum bunu. 4'ün üçlüsü x yine 1 artı 4'ün dörtlüsü ve sadece 1 kalacak ortada. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada ikinci sayının 1 olması benim kat sayıma hiç etki etmiyor. Çünkü hep 1 kuvvetleri. Kat sayılarım hep 4'ün sıfırlısı, hep 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi hep bu şekilde kat sayılar. Yani 4. kuvvet olduğu zaman kat sayılarım 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü ve 4'ün dörtlüsü oluyor. Şimdi bana diyor ki bu terimlerin kat sayılarından bir a kümesi oluşturuluyor. Ben varsayıyorum ki bunlardan bir a kümesi oluşturayım. Şimdi 4'ün sıfırlısı bir kere 1'e eşit. 4'ün dörtlüsü de 1'e eşit ama ben bu iki tanesinden birini almak zorundayım. 4'ün birlisi 4'e eşit. 4'ün üçlüsü de 4'e eşit. Bu iki tanesinden yine birini almak zorundayım. 4'ün ikilisi 6. Aslında burada 5 gibi görünen eleman sayısı 3'ü mü oluşturuyor arkadaşlar? Yani 4. kuvvette 3 oluşuyor. Peki 5. kuvvete bakalım. 5. kuvvette ne olacak? 5. kuvvet 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3, 5 üzeri 4 ve 5 üzeri 5 gidecek. Şimdi 5 üzeri 0 ile 5 aynı. Şu ikisi aynı. 1 ile 4 aynı. 2 ile 3 aynı. E yine 3 çıktı. 6'ya bakıyorum. Bir şey keşfedeceğim birazdan. Onu gösteriyor, göstereceğim size. 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü, 6'nın beşlisi ve 6'nın altılısı. Şimdi 6'nın sıfırlısı ile 6'nın altılısı aynı şey. Şunlar aynı. Birlisi ile beşlisi aynı şey. İkilisi ile dörtlüsü aynı şey. Ortadaki farklı. 6'nın üçlüsü 20. Yani burada 6. kuvvet olduğunda eleman sayısı 4'e çıktı arkadaşlar. SA. Ama ben ne istiyorum? SA'nın 8 olmasını istiyorum. O yüzden SA'ya yaklaşacağım. Şimdi 4. kuvvette 3 oldu. 5. kuvvette de 3 oldu. Sonraki çift sayıda 1 arttı. Demek ki 7. kuvvette de 4 olacak. 8. kuvvette 1 artacak. 5 olacak. 9. kuvvette yine 5 olacak. 10. kuvvette 1 artacak. 6 olacak. 11. kuvvette yine aynı kalacak. 12. kuvvette 1 artıp 7 olacak eleman sayısı. Bakın yaklaştım. 13. kuvvette yine aynı kalacak. 14. kuvvette 8 olacak. 15. kuvvette de 8 olacak. Ama 16. kuvvette çift sayı olduğu için 1 artacak 9'a çıkacak. Yani bana diyor ki SA'nın 8 olduğu en yerine arkadaşlar 14 ve 15. kuvvet olabilir. Bu ikisinin toplamı da 29 olacak. Gerçekten güzel bir soru.